ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಉತ್ತರಾಷಡ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ಲೆಕನ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಮೇಷ ಋಷಿಕಾ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪದೇ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರುವ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೇಷ ಋಷಿಕ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ಪಕ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರು ಈ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ